எங்கள் நோக்கம் அண்ணாதிமுக ஒன்றா இருக்கணும்ன்றதே நோக்கம் அது எப்படி இருக்கணும்னு சொன்னால் நாங்கள் கட்சியை நடத்துகிறோம் நீங்கள் ஆட்சி நடத்துங்க ஆனால் முதலமைச்சர் மாற்றம்னு ஒன்று நாங்கள் வச்சோம்ல கோரிக்கை அது மாதிரி அதை செஞ்சு தான் ஆகணும் முதலமைச்சர் மாற்றம் அப்படிங்கிறது வைக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் ஆட்சி உங்கள் கையில் வந்துடும் அதை கட்சியும் ஆட்சி உங்கள் கையில் வந்துடும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை ஏற்படும் இல்லையா இப்போ எதுக்கு இப்போ இந்த இணைப்பை பற்றி பேசுகிறீங்க உங்களுக்கு செல்வாக்கு இல்லை அண்ணன் டிடிவி தினக்கு மக்கள்கிட்ட செல்வாக்கு தொண்டர் செல்வாக்கு இருக்குன்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டு தானே சேர்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படி வரும்போது நீங்கள் விட்டு கொடுத்து போகிறது தப்பு இல்லையா ரெண்டும் இணைஞ்சா நல்லது தானே எதிர்கட்சிக்கு கொண்டாட்டமாவில் இருக்குது இப்போ திமுகவுக்கு நம்ம ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சு நிற்கிறது திமுகவுக்கு சாதகமாவில் போப்பது சேர்ந்த மாதிரி மிகப்பெரிய பலம் இல்லை சேரும்போது இப்படி ஒரு நிபந்தனை நாங்கள் வச்சு வெளியேறும் போது அதை அப்படி மக்கள்கிட்ட சொன்னால் தானே சேர்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பு எந்த அளவில் இருக்குது மக்கள் வந்து அதை கடை கோடி த அண்ணாதிமுக தொண்டர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அண்ணாதிமுக ஒரு பெரிய இயக்கம் ஒன்றுபட்டு இயக்கு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் சாதாரண தொண்டனுடைய நிலைப்பாடாக இருக்கும்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் நீங்களும் அப்படி தான் நினைப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த நிலையில் அவங்க தொண்டரோட விருப்பத்தை எந்த அளவில் பூர்த்தி செய்ய முடியும் நினைக்கிறீங்க தொண்டர்கள் விருப்பம் ரெண்டு இணைகணும் இப்படி தான் விரும்புகிறாங்க நாங்களும் அதை தான் விரும்புகிறோம் எங்களுடைய கோரிக்கை முதலமைச்சரை மாற்றிட்டு சில ஊழல் அமைச்சரை மாற்றிட்டு நிர்வாகத்தை கொடுங்க ரெண்டரை வருஷம் அம்மா ஆட்சியே தொடருவோம் தப்பு இல்லை இதில் பாஜகவனுடைய நிர்பந்தம் எந்த அளவில் இருக்குதுன்னு இருக்கீங்க அதாவது தமிழ்நாட்டில் திமுகவனுடைய திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணின்னு இருக்குது ஒருவேளை திமுகவிலிருந்து காங்கிரஸ் வெளியில் வந்தால் உங்கள்கிட்ட அமமுகவோட கூட்டணி வைக்க கூட்டணி வைக்க இருப்பதாகவும் ஒரு தகவல்கள் வெளியில் போய்கிட்டு இருக்குது அது எந்த அளவுக்கு உண்மை இருக்குன்னு தெரியல காங்கிரஸ் திமுகவிலிருந்து விலை வருமானு தெரியல இன்னைக்கு திரு ஸ்டாலின் டெல்லி போகிறாரு இந்த சோனியா காந்தியை கூப்பிட்டு அவர் கருணாநிதி சிலை திறக்கிறதுக்கு அழைப்புதல் கொடுக்குறாரு அந்த அளவுக்கு கூட்டணி அவர் பலமாக போய்கிட்டே இருக்குது பிஜேபிக்கு இப்போ குறிக்கோள் என்னான்னு சொன்னால் எக்காரணத்தை கொண்டும் தமிழ்நாட்டில் திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி எம்பி தேர்தலில் ஜெயிச்சிடக்கூடாது அதை தடுக்கிறதுக்கு என்ன வேலை பார்த்தா இங்கே அண்ணாதிமுகவுக்கு செல்வாக்கு இல்லை இரும்பெரும் தலைவருன்னு சொல்கிற திரு ஓபிஎஸ் திரு இ எடப்பாடிக்கு ஒன்றும் மக்கள்கிட்டையும் செல்வாக்கு இல்லை தொண்டர்கிட்டையும் செல்வாக்கு இல்லை பலவீனமாக இருக்குது திரு டிடிவி தினகரன் துணை பொதுச் செயலாளர் சேர்ந்தா இந்த கட்சி பலமான கட்சியாக வரும்னு சொல்லி பிஜேபி நினைக்குது அதை நினைக்கும் போது பிஜேபி தான் கொஞ்சம் அரட்டி அந்த செயலில் நீங்கள்லாம் ஒதுங்கப்பா அவர் தான் நடத்துறதுக்கு நல்லது தலைவர் சேர்ந்து நடத்துட்டும்னு சொன்னால் நல்லது அப்படி சொல்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா அந்த நிர்பந்தம் வந்து நேரடியாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க நிர்பந்தம் இருக்குது தான் செய்யும் அதை சொல்லி கேட்கக்கூடிய நிலைமையிலே இவங்க இருக்காங்க இவங்களுக்கு மடியில் கணம் இருக்கு பயருக்கு தானே செய்யும் இப்போ நீங்கள் உங்களோட உங்களோட கூற்றுப்படி வந்து அதிமுக அமமுகவனுடைய இணைப்பு வெகு விரைவில் நடக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா உடனே முடிவுக்கு வந்துடுறீங்க மக்களுடைய எண்ணம் செய்திகள் ஊடகங்களுடைய செய்திகளை வச்சு பார்க்கும்போது இப்படி தான் போகுது இணையமாக இணையதான்றது கடவுளுக்கு தான் தெரியும்